Emirin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kuzu etli kereviz yemeği yapmak istiyorum. Malzemeler: 1 kilo kereviz, 350 gram kuşbaşı kuzu eti. Siz istediğiniz ete kullanabilirsiniz. 1 adet büyük boy patates, 1 adet kuru soğan. 2 adet havuç 4 yemek kaşığı zeytinyağı 1 küçük kase domates sosu İsterseniz salça da kullanabilirsiniz 1 bir yemek kaşığı tuz Artık yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz ben etimi öncelikle kavurarak yapmak istiyorum. İsterseniz haşlayarak da yapabilirsiniz ama ben kavurarak yapmayı tercih ettim. İlk önce tenceremizi güzelce ısıtıyorum. Etin güzelce böyle pişmesi için, mühürlenmesi için. Şimdi etimi içine bırakıyorum. Bu sesi duymanız gerekiyor. Tencere sıcak olursa çok daha güzel bir şekilde etler suyunu saldıktan sonra biraz kavurduktan sonra hafif biraz su ekleyeceğim ve pişirmeye devam edeceğim. Şimdi bu şekilde etler suyunu salacak ve ben pişirmeye devam ediyorum. Şimdi tencereye ilk girdiği zaman etler yapışır tencereye. Hemen kaşığınızı daldırmayın. Biraz bırakın suyunu salsın. Tencereden ayrılsın. Ondan sonra karıştırmaya başlayabilirsiniz. Etlerimiz kavrulurken ben de kerevizlerimi ayıklamaya başlayacağım. Hemen başlıyorum. İlk önce şöyle şu tam şuradan ayırıyorsunuz keserek hemen üstünü soyarak başlıyorum. Görüyorsunuz şu şekilde. Şimdi bunları küçük küçük patates yemeği yapar gibi dilimleyeceğim. Etimiz e, yeterince kavruldu. Suyunu çekti. Güzelce kavruldu. Biraz e, sıcak su ekleyeceğim. Sıcak suyla biraz pişmesini istiyorum. Etin böyle yumuşaklığını kazanması için. Çok fazla koymayacağım. Şöyle bu kadar yeterli. Görüyorsunuz. E, biraz da bu şekilde pişmesini bekleyeceğim. Daha sonraki işlemlerini size göstereceğim. Kerevizlerimi de bu şekilde patates yemeği gibi doğradım. Ee, hemen suyumun içine ilave ediyorum ki çok çabuk kararıyor çünkü e, kerevizler Ka kararmasını engellemek ve tekrardan bir yıkama amaçlı hem suya koyuyorum etimiz orada haşlanırken biz de bu şekilde suda yıkıyoruz şimdi taze yapraklarını da kesinlikle atmıyorum ben ee, görüyorsunuz şu orta kısmı o kadar taze ki ben buralarını kullanacağım ve yemeğime lezzet katacak bunlar Gerçekten harika bir tadı var bunun. Siz de bu yeşillikleri özellikle yeşil kısımlar klorofil içeren besinleri çok yüksek, değerleri çok yüksek sebzeler oluyor. O yüzden bu yeşil kısımlarını kesinlikle atmayın. Yemeğinizin içine kullanın. Görüyorsunuz tazecikti. Şimdi şunu da böyle 2-3'e böleceğim. Bu da güzel bir şekilde pişecek. Evet, bu küçücük tazecik yapraklarını hiçbir şekilde atmıyorum ve içine kullanıyorum. Bunlar birkaç su yıkanacak zaten. Ee, i̇çine de zaten ben sirke koyuyorum yıkarken ya da tuz da kullanabilirsiniz. Karbonat, herhangi bir hani zararlı bir maddesi var mı, herhangi bir şey var mı diye mutlaka ben yıkarken bütün sebzelerimi içine koyuyorum. Evet, burada da taze yaprakları var. Onları da kullanacağım. Kereviz yemeğini sevmeyenler bile bu yemekte çok çok sevecekler ve bu yemeği çok beğenecekler. Buna eminim bu tarifi deneyerek siz de güzel tarifler yapabilirsiniz. Sizden bir ricam olacak. Lütfen bildirim sesini açarsanız benim yeni yapmış olduğum videolarım size hemen bildirilir ve siz de beni takip etmiş olursunuz. Sizden bu rica, bunu rica ediyorum. 
zeytinyağımı ilave ediyorum. Etimiz suyunu çekti. O biraz önce koymuş olduğumuz e, suyunu çekti ve güzelce pişti. Şimdi artık zeytinyağımı 2-3 yemek kaşığı veya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ettim. Hemen doğramış olduğum e, soğanlarımı içine ilave edeceğim. İçine küçük e, yemeklik doğranmış soğanımı da içine ilave ettim. Güzelce bir karıştıracağım şimdi. Görüyorsunuz yemeğimiz oluşmaya başladı. Şimdi diğer malzemeler de içine girince enfes bir tat ortaya çıkacak. Biraz böyle soğanlarımız e, biraz sararana kadar pişsinler. Soğanlarımız biraz sararmaya başladı. Ben hemen e, dilimlemiş oldum. Böyle ince ince doğramış oldum. Havuçlarımı ilave ediyorum. Bu sıraya dikkat edin. Çünkü havuç biraz daha geç pişiyor. E, daha sonra kereviz Kerevize ekleyeceğim. En son patates, en son da yeşil yaprakları ekleyeceğim. E, bu şekilde sıralamaya dikkat ederseniz mükemmel, lezzetli bir yemeğiniz olur. Dikkat ettiyseniz daha şimdiye kadar hiç tuz koymadım yemeğime. Daha bekliyorum. Biraz daha zamanı var. Şimdi içine e, salçamı ilave edeceğim. İsterseniz salça, isterseniz domates sosu. Siz istediğinize göre bunu koyabilirsiniz. Yeterli miktarda koymanız yeterli. İsterseniz bir kaseyi, isterseniz de birazını koysanız yeterli. Şimdi ben bir kaseyi koyuyorum tamamen. Biraz da böyle pişecek. Görüyorsunuz enfes bir tat oluşmaya başladı bile. Daha diğer e, malzemelerimi koymadım. E, güzelce sosumuz ee, ve daha yava, daha yavaş pişmiş pişecek olan havuçlarımız güzelce piştiler. Şimdi içine sırasıyla artık malzemelerimi koyuyorum. Bu da kereviz kereviz de biraz geç pişer. Ee, o yüzden kerevizi de şimdi koydum. Bundan sonra sıradaki patatesimiz onu da ilave edip ondan sonra pişirmeye bırakacağız artık. Biraz böyle pişecek bunlar. Şimdi küp küp doğramış olduğum patateslerimi de üstüne ilave edip patates çabuk pişer. Şöyle bir çevireceğim. Hemen üstüne yeşil yapraklarını da koyup sıcak suyumu ilave ederek pişirmeye bırakacağım. Bir de tuzumu ilave edeceğim. Görüyorsunuz harika bir yemek oluyor. Bu yemeği deneyerek siz de çok lezzetli tarifler elde edebilirsiniz. Evet yeşil yapraklarımızı da yemeğimin içine ilave ediyorum. Görüyorsunuz harika. Şimdi artık içine sıcak suyumu ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırayım önce. Patates de e, kök, kök sebze olduğu için, e, kereviz de kök sebze olduğu için havuç da aynı şekilde. Hepsi de suyu sever ve suyu çekerler. O yüzden biraz suyunu bol koyacağım. Zaten çekecek o koymuş olduğum suyu. Şimdi bu kadar su yeterli görüyorsunuz. Hemen hemen şu seviyede suyumuz. Şimdi bu yeşil yapraklar ve bütün sebzeler alta doğru çökmüş olacak ve suyu üstte kalmış olacak. Görüyorsunuz ısındıkça yeşil yapraklar aşağı iniyor. Artık tuzumu da içine ilave edip bir yemek kaşığı kadar tuzumuz yeterli. Bu tuz buna yeterli olacaktır. Damak zevkinize göre tuz miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tuzumu da ilave ettim. Artık kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Fazla karıştırmaya gelmez. Patates ve e, hepsi ezilebilir karıştırılırsa. Kapağını kapatacağım. Pişirmeye bırakacağım. Yemeğim pişti. Biraz kapağını kapatıp kendi kendine dinlenmeye bırakıyorum. Biraz sonra sunum zamanı. Şöyle bir denemek istiyorum. Görüyorsunuz patateslerimiz harika bir şekilde pişmiş. Şöyle yaptığımız zaman lokum gibi harika. Görüyorsunuz. Hepsi çok güzel bir şekilde pişmiş. Etlerimiz deseniz o şekilde lokum kıvamında olmuş. Harika olmuş görüyorsunuz. Ee, siz de bu şekilde çok güzel tarifler yapabilirsiniz. Yemeğimiz çok güzel oldu. Kuzu etli kereviz yemeğimiz pişti. Enfes bir şekilde görüyorsunuz. Ee, görüntüsü de tadı da çok güzel. Ee, siz de bu tarifi deneyerek çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi Abone olmayı, yorum yapmayı, en önemlisi bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.
Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.